예, 대부분 그 우리 성도님들이 뭐 기도해야 되겠다 뭐 이래 생각하지만은 뭐 실제로 좀잘못 누리고 있는 상황이죠. I'm sure that many of our believers think to themselves that they need to pray, but they are able to enjoy that blessing. 예수님께서 주신 그 망대 여정 이정표를 이렇게 기도하다 보면. 예, 평생 응답이 나옵니다. As you pray with the b a r t i s a n journey and the guide post, you start to see your answer, your lifelong answers. 어떤 면에서는 평생 응답이지만은 예수님이 우리 한 사람에게만 얘기한 게 아니잖아요. 영원한 응답이 되는 거죠. And these lifelong answers, he's not giving it to just one person. This is an internal answer. 예, 이걸 어, 예수님께서 감남산에서 40일 동안 설명을 한 겁니다. And this is what Jesus explained about for 40 days on the Mount of Olives. 어, 그렇다면 우리는 당연히 이, 이걸 찾아내야 되겠죠. If that's so, then rightfully we have to discover this. 그래서 어, 이 답을 찾아내게 되면은 제일 먼저 오는 게 When you find these answers, the very first thing that comes to you is 300% 준비 나와요. The preparation of 300%. 야, 학업도 직업도 산업도 그렇게 해야 됩니다. This is what you need to do in your academics, in your occupation, in all your businesses. 어, 전도도 그렇게 해야 되고요. Even in evangelism. 뭐 예를 들면 바울이 거의 100% 전문성 되는데 완전히 성령의 인도 받는 게 나오죠. For example, we see that Paul he went into the specialization 100% and he received the guidance of the Holy Spirit. 가는 곳마다. Every single place he went into. 사도행전 13장 1절 4절에도 완전히 장소, 일, 사람 이다 나왔잖아요. Acts chapter 13 verse 1 through 4, whether it was location, the people, it was all done this way. 길이 막혔을 때도 완전히 성령 인도 받는 기도하다가 마게도냐로 이렇게 되죠. And even when his path was blocked, he received the guidance of the Holy Spirit and went into Macedonia in Acts chapter 16 verse 6 through 10. 예. 로마로 가기 전에 두란로부터 갔잖아요. 두란로 가기 전에 이런 일이 있었어요. He there, he 예, 완전히 성령의 인도 받는 어, 이런 내용들이 나옵니다. 이게 100%. 그리고 어, 100% 현장 준비를 했어요. And that 100% he prepared for the field. 현장을 얼마나 잘 파고 들어가는 거니까 사도행전 13장 5절에서 12절에 보니 막 흑암에 덮인 무속인 동네에서 거기서 흑암을 꺾는 일이 일어나죠. He delved to the the field so well that we see in Acts chapter 13 verse 5 to 12 that he really blinds all the forces of darkness. 어, 귀신 들린 에... 온 동네를 잡고 있는 그 점쟁이 치유하게 됩니다. And the field of shamanism as well as the region that was filled by these fortune telling that we see in Acts chapter 16. 이 두란노에서 많은 불치병자들 한달치는 이 완전히 현장을 보게 된 겁니다. And in Acts chapter 19, he sees the complete field in Tyrannus where he goes and heals those who are sick. 이거는 전도라서 그렇지 여러분의 학업도 어, 직업도 산업도 그렇게 해야 돼요. Now this pertains to evangelism, but you have to apply this inside of your occupations and even in your studies. 어, 이렇게 준비 안된 상태에서 하게 되면 굉장히 어려워지는 거죠. And without this preparation, you go into something that's going to be very difficult. 그리고 100% 지속할 수 있는 시스템을 만들었어요. Paul, he made a system where he is able to do continuation. 예, 성경을 잡보면요 바울이 왜 회당을 들어갔겠어요? Now in the Bible, why did Paul go into the synagogues? 이거는 이제 아이들이 있으니까 미래를 본 거죠. He saw the future because there are children inside the synagogues. 또 서원으로 갔죠. And then he went into the meeting places. 이제 미래를 본 겁니다. He was able to see the future. 마게도니아에서 루디아로부터 시작해서 브리스가 큰 이런 많은 중직자들을 세운 겁니다. In Macedonia, he raises up important church officers such as Lydia and Priscilla. 그리고 로마 이걸 본 거죠. And then he was able to see Rome. 이렇게 300%를 준비를 다 하게 된 거. In this way, he was prepared 300%. 자 이렇게 되어지면은 에, 
눈에 안 보이는 중요한 응답부터 오는데 뭐 62가지만 되겠습니까? 우리 받은 은혜가 만 가지도 넘지요. Now if you do this unseen to the eyes, not only will you receive these 62 lifelong answers, there are so many that God has already given to us. 예, 그러나 저절로 이 언약을 붙잡게 되면 스물한 가지 삶의 본질이 나와요. However, when you hold on to this covenant, naturally we see the 21 essential life answers. 뭐가 스물한 가지입니까? What are these 21 life points? 갈보리산에서 모든 문제 해결하시죠. He finished all problems on the Mount of Calvary. 그러고 감람산에서 메시지를 주셨죠. And God gave us the message on the Mount of Olives. 그리고 마가 다락방에서 체험이 일어났잖아요. And then experiences arose in the Mark's upper room. 이게 그냥 천명이야. Now this is our heavenly mandate. 소명이고요. This is our hope and mission. 이게 And our commission. 뭐 저절로 따라 나오는 거죠. So these are things that naturally follow along. 이 부분은 당연, 필연, 절대. It is rightful, inevitable, as well as right, uh, absolute. 따라 나올 수밖에 없습니다. It's something that's naturally going to take place. 그러고 일심, 전심, 지속했잖아요. Then they were able to have one heart, whole heart, and continuation. 어, 그래서도 언약을 붙잡고 그렇게 일심, 전심, 지속 증인이 된 겁니다. They became witnesses of one heart, whole heart, and continuation by holding on to Christ. 오직 유일성. And so naturally, they had no choice but for only uniqueness and recreation to come upon them. 이걸 24, 25 영원 한 거예요. This is what they did: 24 hours, 25 hours, and eternity. 자, 이 부분들은 굉장히 중요한 부분들입니다. These are very important points. 그러니까 이제 이게 각인되고 뿌리 체질되는 것 치유가 나는 거죠. And because this was imprinted in them, rooted, and it became their nature, healing took place. 이러니까 여기서 이제 이 참된 행복 다섯 가지 나오죠. And that's why we see true happiness from this point. 어, 교재에 보면 나와 있습니다. We 기도에 가장 먼저 감사 나오죠. And we see this in our outline that the first start of prayer is thanksgiving. 예, 진정한 감사 없으면 상처 치유가 안 되겠죠. If you do not have true thanksgiving, you're not able to heal your scars and pain. 그러니까 이게 말씀의 흐름을 따라가게 되니까 우리의 영적인 상태도 회복되는 거죠. And when you follow along the stream of God's word, we are able to restore our spiritual state as well. 그러니 이제 이 마가다락방에서 40일 동안 이 집중하니까 이 시스템이 만들어지는 거죠. As they are able to concentrate for 40 days in Mark's upper room, this system was prepared. 그러니 치유가 일어나고 어, 삶의 미래가 보이는 중요한 다섯 가지가 여기 나옵니다. And that's where we start to see these five points where healing takes place and your lifestyle takes place as well. 그러면서 여러분의 지금의 중요한 일곱 달란트가 나오죠. This is when you start to see your seven talents. 어떤 면에서 이게 따라 나오는 겁니다. And so in some sense, these all follow along. 어, remnant 얘기는 꼭 가르쳐야 됩니다. And this is something that we must teach our remnants. 어, remnant 하고는 이게 우리 검토할 때 독서 포럼 하고 난 뒤에. 에, During our three-day weekend, as we have forums on the books that we read, we have to tell them God's word. 많은 분들이 독서가 중요하다 뭐 말할 필요 없죠. 독서는 만나는 거니까요. People say that reading is important. Of course, it's important because you're meeting so many different people through it. 그러니까 안 가고도 여러 세계를 만나잖아요. And you're able to meet with different kinds of worlds without even going there. 근데 좀 중요한 거는 저는 그 독서가 굉장히 걱정 중에 하나거든요. But what's really important is that reading is actually a concern of mine. 자, 저 사람이 어떤 책을 읽어서 저런 사람이 됐나 말이요. Now, what kind of person, what kind of books 거예요. did this person read that it became this person? 그 제가 그 일본 영웅 도쿠가와 이에야스라는 사람이잖아요. 그 책을 읽는데 반도 안 읽었어요. Now I read this uh, book about an important hero from Japan, and I, yeah. I didn't even read half of it. 반쯤 읽어 나가는데 내가 사람이요 바뀌는 거요. And I, as I came to the middle part of the book, I, as a person, started 생각해. to change. My my thoughts started to change. 어떻게 바뀌는 거니까 막 음모를 쓰고 막 모여서 막 머리를 쓰고 막 이런 것들이. You know, to use tactics and all these trickery through your head, those things looked very classy to me all of a sudden. And I thought to myself, this is how important books are. 
말씀으로 포럼해 줘야 돼요. And so after reading, you really have to help them have form 그 with God's word. 평생 가니까요. Why? Because for children, this is become this last a lifetime. 위인들 알아야 되잖아요. They need to know about these great individuals. 그 공부하면서 그리스도로 담내야 돼요. But as they study, they have to come to the conclusion of Christ. 예. 어느 나라이든지 문화 있습니다. Now, no matter what country you go to, there is a culture. 그리고 우리는 세 절기로 답을 내야 돼요. But we have to come to the answer of the three feasts. 그다음 네 번째 따라오는 게 뭐죠? Then what is the fourth thing that follows? 예배와 기도입니다. It is worship and prayer. 그때 나오는 게 오직이 나와요. From that point, we see only. 성인식이죠. It is the coming of age ceremony. 유일성 나와요. Uniqueness. 사명식이죠. It is the missioning ceremony. 재창조 나와요. And then we see recreation. 그게 파송식이란 말이에요. That is the commissioning ceremony. 그 달란트 일곱 개. And so those are the seven talents. 이런 거를 검토 시절 때 우리 렘들에게 알게 해줘야 되는 거죠. We have to allow our remnants to know this during our three-day weekend. 그럼 반드시 아홉 가지 미 흐름이 있습니다. Absolutely, there are nine streams. 우리에게는 과거, 현재, 미래 있고요. We have our past, our present, our future. 또 우리는 좌우 옆에 다 있고요. And then we also have what's above us, beside us. 또 우리는 높이, 깊이, 넓이 다 있기 때문에 이런 걸 흐름을 봐야 되는 거죠. And we also have the streams of the width, the height, and the depth. So we have to look at all those streams. 그러면서 우리 성경에 있는 전도 전략 스무 가지 나온 겁니다. And that's how we were able to see the 20 evangelism biblical strategies. 이러니까 다 합치니까 62 가지 된 것이지. 뭐 우리가 하나님의 은혜 받은 게뭐만 가지도 넘지요. And putting all this together, that's what we say is the 60.62 lifelong answers. But you know the answers that grace that God has given to us is more than answers. 오늘 요거는 여러분이 평생 응답을 받을 수 있는 이 62가지 요약이 된 겁니다. And these are the summary of the 62 life points to receive God's answers. 자, 이런 부분들은 거의 눈에 안 보이는 부분이란 말이에요. However, these things are things that we cannot see with our eyes. 여러분 진짜 응답이 눈에 안 보이는 부분에서 먼저 오거든요. No, we see that answers come in the things that we cannot see with our eyes. 여러분 큰 충격을 받았다는 건 눈에 안 보이잖아요. The great shock that you receive, you can't see that with your eyes. 그럼 병이 들면 그 눈에 보이게 된단 말이에요. And when you get sick, you can't see that with your eyes. 우리가 믿음을 가진다. 눈에 안 보이는 거예요. 이게요. You can't see the fact that you have received grace or faith. 그러나 이 믿음은 반드시 결과가 나오지요. 그 눈에 보이게 되는 거죠. But these faith bears fruit, and we see that it comes as answers. 그래서 결론은 눈에 보이는 응답은 이 하나님의 말씀이 성취되는 겁니다. And so the conclusion is to see the fulfillment of God's word. 이게 이번 주간에 여러분들이 어. 붙잡아야 될 아, 이게 공간 내용입니다. Now this is the content that we must hold on to for this next week. 그래서 어, 대부분 청년들하고 면담을 해보면은 면담이 내용이 거의 같은 게 있어요. You know when I have meetings with these young adults, they have a similarity. 그게 뭔가 그러니까 막 기도가 잘안 된다는 거죠. The content is that they can't pray well. 아마 그럴 겁니다. And I'm sure that's so. 어떤 면에서는 뭐 청년의 특징이라고 할 수도 있지만은 청년 때 이제 요걸 못 잡으면은 조금 고생을 많이 하게 돼요. And in some sense, this might be the special characteristics of those who are young adults. But if you do not discover this during this time, hardships will come. 어른들도 아 내가 확실한 하나님의 언약에 기도 응답이 딱 있어야 되는데 그게 없으니까. And even for adults, you need to have this sure covenant that God has given to you. But without that, hardships will come. 이제 그러면 여러분 나이 들어가지거나 약해질 때 어려워지는 거예요. When you get older, when you get weaker, that's when suffering or hardships come. 반드시 그걸 회복해야 되는 거예요. We must absolutely restore this. 그래서 오늘 일부 예배는 굉장히 중요한 우리가 꼭 만들어야 되는 거. 아, 안 만들면 안 됩니다. 이 부분들을 우리 오늘 확인하는 겁니다. And so today we're going in the first service we're going to be able to confirm the things that we must absolutely make. 그래서 이런 기도의 답이 나에게 나와 있으면 주일날 예배하는 것이 굉장히 중요하게 되는 거죠. If you have an, uh, the conclusion, the answer to what prayer is, then this time of worship becomes very important to you. 어, 여러분이 메시지 들은 걸다 외우거나 다 
앞머리에 정리될 수가 없습니다. There's no way that you can memorize 그렇죠. all the sermons or have it organized in your head. 어, 물론 뭐 메모에는 수첩도 있고 있겠지만은 실제 우리 생활 속에서 기억을 다할 수가 없단 말이에요. Of course we have our message notes here and there but we can't apply that and remember that inside of our lives all the time. 그래서 오늘 메시지 들은 것은 오늘 주일 날 종일 기도하는 속에 내 영적 상태 속에 각인돼야 되는 것이. And so the message that you hear, especially on Sundays during worship, you have to imprint that inside of your soul. 이게 굉장히 중요합니다. This is very important. 그래서 그 사업으로 대성공을 한 록펠러는 주일날 메시지 붙잡고 하루 종일 기도했다는 겁니다. Now Rockefeller, who was a very successful business person, he says on Sunday he prayed with the sermon that he received on Sunday. 그것도 예배 들이기 전에 가서. 벌써 기도하고 말씀 확인하고 설교 듣고 그걸 하루 종일 기도해. And then all day long he pray, go into worship beforehand, pray, um, grabbing all the passage of that day. 예, 그거는 굉장히 이제 지혜 있는 영적인 축복을 받은 거죠. You know, he received a very wise, very a great spiritual blessing. 그래서 그 사람이 받은 그 산업이나 영향 준 거는 한두 가지가 아닙니다. So the businesses that he raised up or the influence that he uh, you know gave out was not just one or two 자, things. 한 번은 그 록펠러 그 회사 묶고난 책을 내가 봤거든요. You know, I read a book about Rockefeller and all of his businesses. 옛날에 우리 뭐저 전화번호부 책이 있었어요, 옛날에요. A long time ago, they had phone books. 그 잔잔한 걸로 이리 두껍잖아요. You know, and then it's, it's very thin pages, but it was a very thick book of contacts. 그 사람 회사 이름이 그만큼 많아요. No, but that's how many number. Uh, 글쎄요, uh, 이 사람이. 과연 진짜 기도의 사람이었구나. 미국에만 대학교 스물 몇개 세우고요. Numbers of companies he had, and he even in America alone he raised up and established several universities. 복음이 없어 문다 닫고 있습니다만은 교회당만 이천 개 세우고. And of course, without any strength, these doors are closing. But even just churches, he raised up over two thousand. 그런 이제 기 복음과 기도 인물이 나와야 되는데 어, 여러분이. 에, 이 회복하셔야 됩니다. 그 속에서 힘을 얻고 그 속에서 공부하고 사업하고 이래야 되는 거란 말이죠. So more people with this type of answer and the gospel must arise and with this strength you have to go do your studies, you have to go into your businesses and work. 오늘 그 주일이 중요한 날이 되고 치유되는 날이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 하나님께 감사드립니다. 오늘 종일 기도하는 중에 치유의 날이 되게 하시며 등등 부분이 치유되는 날이 되게 하옵소서. As we pray all day long, may it be a day of healing. May all of our sicknesses be healed. 알지 못하는 질병까지 치유되는 응답의 날이 되게 하옵시며. May it be a day of answers where even the illnesses that we are un, that we do not know of is healed. 우리가 관계된 곳에 하나님의 나라 이만은 시간이 되게 해 주옵소서. And all the places that we're connected to, may your kingdom come upon us. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen.